Indie 16. Allez, Nintendo Direct, Indie World, on est sur du jeu indépendant. Et ça sera que des jeux indépendants pendant 20 minutes. Donc pas de jeux Nintendo, etc. normalement. N'hésitez pas à me dire si le son est trop fort, trop faible. Et uh, let's go. Mes jeux préférés, vous le savez. Alors, on espère Silk Song, évidemment. On espère aussi Metal Slug Tactics. Shantae, on commence par du Shantae, incroyable. Ok. On commence par du Shantae. En plus, ce que j'aime bien avec Shantae, c'est qu'ils euh, finissent par sortir des versions boîte hein, à quasiment à chaque fois, que ce soit chez Limited Run Games ou chez Just for Games en France. Hein, ils finissent par nous en sortir et c'est cool. Hein. Incroyable. Shantae Advance. Ah non. C'est chouette que ce soit sous-titré comme ça. Mais les boîtes sont très difficiles à trouver parce que... Parce que ça se vend très vite. C'est une exclu du coup. Du coup, ils en font une exclu euh, parce que c'était le jeu Game Boy Advance. Do you have any, Andrew? Oh, les jeux Game Boy Advance, quelle merveille hein. J'adorais cette console. Hein. Mais tu vois, genre, t'aurais quasiment pu la voir, t'aurais quasiment pu la voir dans le... dans l'émulateur de la Switch, quasiment. Ouais, ouais. Et du coup, non, non, c'est un jeu complet qui a été terminé, etc. Tu vois. Là, c'est vraiment un nouveau jeu, ouais. Ouais. Ah, tu vois, c'est pas, c'est pas un truc qui, qui sera dans le, c'est pas un truc qui sera dans le Nintendo Switch Online. C'est un nouveau jeu, ouais. Ça, ça peut me plaire. Ça, ça peut me plaire. Oh, j'ai vu des coffres. <rire> j'ai vu des coffres. Ah, c'est un truc genre euh, comme... Euh, comment ça s'appelle euh, Ah, euh, le Graveyard Keeper, un truc comme ça, non Merci Toto pour ton sub. Ah, c'est en multi aussi. Ah, je suis moins fan du coup, j'aurais aimé un truc solo. <rire> Ah tu vois Core Keeper, ouais c'est pas... Ok, très bien. Ok. J'avais la moitié du nom, tu vois. Dis-moi qu'on peut y jouer tout seul. Hein. Oh j'aime bien C'est généré aléatoirement. Ok c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, vous m'avez eu. <rire> non, on a déjà passé tellement de temps en stream sur ces jeux-là. Ouais, ouais, ouais. Alors par contre, il faut un compte Nintendo pour jouer en ligne sur ce jeu. C'est marqué. C'est assez étonnant d'ailleurs, pour un jeu indépendant. Oh là, j'aime beaucoup. Oh, c'est un grand oui pour moi. Mais du coup, je me demande si je vais pas l'acheter sur Steam avant. <rire> je le dis. Ah, Ball Games Parce que du coup, j'ai envie d'y jouer maintenant, je savais pas qu'il était sorti un truc comme ça. Ça, c'est un jeu narratif. Oh, la musique Ah, c'est un jeu d'enquête, ok. 
Alors malheureusement, pour info, puisqu'on parle de jeu d'enquête, normalement on ne devrait pas avoir les jeux de level 5 aujourd'hui, donc avec Professeur Layton, euh, Fantasy Life, etc. Puisque pour petit rappel, level 5 va annoncer un direct Ciao, sur leur jeu le 29 novembre à 13h. Pour info, je vous le donne. Et je suis Andrea, le producteur exécutif du jeu. Voilà. Et tous nous de Memorable Games. Non vediamo l'ora di accompagnarvi in un'indimenticabile avventura investigativa. Molti di noi cresciuti qui in Italia condividono bellissimi ricordi delle vacanze al mare. Per un paio di magiche settimane si viveva una vita diversa, si incontravano nuovi amici, si esploravano posti nuovi e si facevano esperienze mai provate prima. On aura des infos sur professeur Letton et tout le 29. Il est ispirata a quelle esperienze, ma con un pizzico di mistero in più. Speriamo che la visita a Borgo Marina possa darvi quelle stesse sensazioni di intrigo e meraviglia. A presto. A seaside mystery awaits in this narrative life sim with a little bit of sleuthing mixed in. As the intrepid ouais, young detective Diana explore the charming village of Borgo Marina. Hit the beach, hang out with friends, play games in the arcade, or kick back and relax with some fishing. Ouais, ça c'est pas. Spend your summer is up to you. Um, oh, les parcours de billes, quand même. Is there a masked menace on the loose? Ah, uh, yeah. About Merci Exta pour ton recevoir. Use your investigation and interrogation skills to get to the J'ai du mal avec les jeux d'enquête en vrai. Enfin, euh... ça dépend des jeux, ça dépend. Who the menace behind the mask really is. Play your clue cards right and you might just have a holiday you'll never forget. On your tail, launches. La DA, la DA est pas mal hein. As a timed console exclusive. La DA est pas mal mais le le gameplay me me chauffe pas plus que ça. Has lived in these woods. Oh. But it all fell apart when her brother was taken away. Oh le... Oh c'est du stratégie tour par tour The prophet was born deaf, which gives her a unique oh, Ça me fait penser au jeu qui avait été fait par ceux qui ont fait Fallout New Vegas là... Comment il s'appelait Ah punaise, qui était sorti sur X le Xbox Game Pass. Qui était très bien, le jeu d'enquête médiéval. Dites-moi que vous l'avez s'il vous plaît. Il me fait penser à ça en termes de DA un petit peu et de musique. Enfin un petit peu hein. Pentiment, c'est ça. Il me fait penser un peu à ça, tu vois. Genre, il y a un peu de ça. Bon, c'est pas, pas grand chose. Il y a des petites choses, il y a des petits détails, mais ça me fait penser à Pentiment, qui était d'ailleurs très très bien écrit. Pentiment, j'ai été emballé par l'écriture. En même temps, c'était les, les mecs de Fallout New Vegas qui, qui sont des, des bêtes en écriture. Use both your weapons and wits to progress in this turn-based tactical folktale, illustrated with a living ink. Oh, l'illustration, j'aime beaucoup. You'll need to stay more than one step ahead, six steps in fact. Plan your moves in advance, predicting your enemy's actions as you write your own prophecy. Okay. Je sais pas trop si le gameplay me me botte. J'ai du mal un peu à saisir plein de choses. Ah Ah Très bien Ça j'aime bien Sur ce genre de choses, c'est chouette. Ça permet de voir. Moi j'aime bien quand il y a des démos comme ça. Moi j'aime bien quand il y a des démos comme ça. Il y a Plucky Squire aussi qu'on attend beaucoup. Plucky Squire qui va être incroyable aussi. Dans les jeux d'enquête, il euh, y a ce qu'il faut. Hein. La musique est chouette. Hein. Je sais pas qui est le compositeur, mais euh, c'est très joli. Autant le gameplay me tente pas, mais euh, la, la musique, le sang, enfin incroyable. Merci Gogo pour ton reçu. Okay. Hello, we are Soul Line Studio. Our new game, The Stand M Eos, is a narrative adventure puzzle game where players use photography to explore stunning scenes. Behind every object, painting, and photograph lies fascinating stories waiting to be discovered. Il y avait il y a eu Dordogne cette année, sinon en 2023, qui était très bon. Si vous l'avez pas fait, je pense à ça pour le côté photo, souvenir, etc. Dordogne, qui est un jeu français en plus, Dordogne, qui est vraiment très très bon aussi. Il faut aimer le style, mais c'était un très bon jeu indé, vraiment. J'aurais bien aimé que dans la direction, dans la DA, il soit dans les Game Awards. Malheureusement, il y est pas. Photographs and the memories held within them tell a heartwarming story of love and understanding in this puzzle-driven narrative adventure. 
As young photographer Day, use your in-game camera to take pictures of the hand-drawn world around you, solving puzzles to help uncover the truth about your mother's absence. Overcome challenges to recreate old photographs and piece together the story. Hades 2 est, est, est un jeu indépendant aussi, ouais. Hades reste un jeu indépendant. De même que Dead Cells est aussi un jeu indépendant. Euh, Hades, c'est euh, Super Massive Game, je crois. Et oui, c'est qu'on s'est toujours considéré comme un studio indépendant, ouais. Même s'ils ont plus de moyens qu'avant, c'est toujours, euh, toujours considéré par comme ça. Wow, merci Lucifer. Hein. Ils font du cœur. Je te remercie encore plus après. Exactly. Though in the case of this roguelike deck builder, the supermarket is a perilous dungeon full of enemies to battle, allies to encounter, and treasures to find. I still get to be a hero though, right? Yes. Bring back the loot you find in the dungeon to help rebuild your hometown. Ah. Tu sais que ça me fait penser à. Ah, je perds le nom des jeux. Vous savez, le, le jeu où vous êtes un aventurier, vous allez explorer les donjons la nuit, vous récupérez des objets, et le jour, vous les vendez pour augmenter votre ville. Aidez-moi sur le nom du jeu, j'avais adoré ce jeu, par pitié. Moonlighter, merci. Merci, Moonlighter qui était génial. Ça me fait penser un peu à ça. Moonlighter qui était génial. Ouais, Moonlighter était, était génial. Welcome to future Osaka. J'ai cru qu'ils allaient nous présenter un Street of Rage. Pas du tout. Oh là là, le Metroidvania. Le Metroidvania qui fait plaisir. La question c'est, est-ce qu'il est suffisamment intéressant et suffisamment original pour être intéressant Il y a l'air d'avoir quand même des trucs intéressants. Je suis chaud pour le tester celui-là. Ok, exclusivité console temporaire, ok. Oh, ça, ça va me plaire. Oh, ça, ça va me plaire, ça. Incroyable, la musique Ah ça c'est ça c'est c'est mon coup de cœur du mon coup de cœur du, du direct. Ok c'est mon coup de cœur du direct. Ok c'est mon coup de cœur. Ouais. Coup de cœur du direct je crois. And I'm co-founder of Inkle and the creative director of a Highland Song. And I'm Nat, lead level designer in the game. A Highland Song is all about how it feels to explore the mountains of. Ah ouais les jeux émotionnels comme ça ça fait du bien ça fait tellement du bien. Ouais ouais. D'ailleurs, j'y pense, si vous voulez, un jeu indépendant très émotionnel, avec une thématique assez dure, mais avec un gameplay qui est chouette aussi, faites gris. Juste gris. C'est un de mes plus gros coups de cœur indépendants de ces dernières années avec Arise et Simple Story. Les deux sont tournés autour du deuil, mais il y a vraiment ces... Wow. Gris et Arise, A Simple Story. Si vous ne devez faire que deux jeux là qui sont sortis ces dernières années, faites ces deux-là. J'aime tellement les jeux indés, je te jure, c'est... Pour moi, c'est un très très beau euh, Indie World. Tu vois, c'est pas un Indie World incroyable, mais par contre, c'est un beau Indie World. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment un magnifique Indie World. 
On a vraiment de tous les types, de tous les genres, avec des, avec des petites pépites. Vraiment. Euh... Oh, c'est bien ça. Ah ouais Avec un système de level. Oh. Ah, ça dépend. Ça peut m'intéresser. Je demande d'en voir un peu plus quand même. Ah, c'est Rofuri qui est derrière. Ok, c'est bon. Encore <rire> Décidément Alors, c'est vraiment, vraiment le indie world des jeux d'enquête, quoi. Il y a aussi des donjons dans l'autre jeu Ah ouais Ok. Non, je trouve que c'est un magnifique indie world. Vraiment... Euh... Hello,大家好,我们是双王把戏Death 谢谢大家,希望你们也会喜欢在双王把戏中破案,以及了解这些马戏团人物背后的故事. Come on, come all! Morgan's traveling circus is in town! Unfortunately, their star magician Hattie has gone missing in this investigative visual novel. Je sais pas s'il y a beaucoup d'acheteurs pour des jeux d'enquête, apparemment. Moi je pense que oui. Hein. Parce que là, c'est vrai qu'on en a 3, 3 ou 4, je pense. Facile. Ouais, 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 ouais. Au Japon, ça marche bien. Me donne pas. Me donne pas plus que ça. The investigation begins when Death Trick Double Blind launches first for consoles on Nintendo Switch. Ouais ouais, visual novel, ça se voit. A free demo will be available on Nintendo eShop later today. Okay. Ah, c'est Outer Wilds, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est celui que j'attendais. C'est celui où on m'a dit il faut que tu le fasses. Ok, c'est bon. C'est bon. On arrête tout. C'est bon. On en, on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. La question, c'est de savoir quand. Parce que j'attendais pour l'acheter. On m'a dit qu'il fallait absolument que je le fasse. Je voulais l'acheter sur Steam. Je l'ai pas fait. J'attendais. Donc trop heureux. Ah, vas-y, c'est quand C'est quand C'est quand C'est quand <rire> Je m'attendais à voir la date. Genre maintenant, ça serait génial. Ah mais c'est oui, vrai que c'est Annapurna derrière. Je sais même pas pourquoi j'ai attendu. De son Annapurna, ils font que des merveilles en plus. Hein, c'est vrai. Non mais depuis le temps qu'on me le recommande celui-ci. Hein. Ouais ouais. Dodge sky high cyclones. And explore a planet collapsing into the black hole at its core. Find the keys to unlock the secrets of the solar system in the most hidden and dangerous of places. Plus, unravel the deepest secret of them all in the included Echoes of the Eye expansion. Grab your cosmic hiking gear when Outer Wilds Archaeologist Edition touches down bon. on Nintendo Switch. Eh bien, nous le ferons. Nous le ferons le 7, nous le ferons le 7 en direct. Ah Bien, 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 bien. 
Ok. Well, Amber, it looks like our time's almost up. Très bien. Almost. Ah, il y en a encore. Before we go, let's take a look at a few more indie games coming to Nintendo Switch. Ouais, la Saint-Gérald, c'est, il t'en balance plein d'un coup. Ouais. Ah, il y a plein d'Alpha qui débarquent sur Switch. Ah ouais. Ok. Ok. Ouais, Planet of Nana est chouette. J'ai beaucoup aimé aussi. Incroyable Oh il ressort des limbes celui-là aussi Et bah écoutez et eh bah écoutez, j'ai trouvé ça vraiment chouette et j'ai trouvé que c'était un très très beau euh, Nintendo Indie World. Vraiment. Pour moi, c'est un grand oui. Pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui et vraiment très satisfait.